Chỉ còn hơn một tuần nữa thị trường chuyển nhượng mùa đông mùa giải 2022-2023 sẽ chính thức mở cửa. Các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu vẫn đang giáo diết săn tìm những cái tên chất lượng để bổ sung nhân sự và chinh chiến tại giai đoạn cuối cùng của mùa giải này. World Cup rõ ràng là sân chơi chất lượng giúp các câu lạc bộ có cái nhìn tổng quan hơn trước khi xuống tiền cho bất cứ mục tiêu nào. Đó cũng là bệ phóng giúp nhiều cầu thủ được các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu để ý và hỏi mua. Chào mừng các bạn đã trở lại với bản tin chuyển nhượng 10 giờ 30 ngày 24 tháng 12. Đây sẽ là nơi tôi và các bạn cùng nhau điểm qua những tin đồn chuyển nhượng đáng chú ý trước thềm phiên chợ đông mở cửa. Liệu đâu là những bản hợp đồng chất lượng nhiều khả năng được kích nổ trong vòng một tháng tới? Hãy cùng tôi tìm hiểu nhé! Sau đây là những tin chính. Hãy cùng tôi mở đầu bản tin chuyển nhượng xoay quanh câu chuyện về đâu của tài năng trẻ bóng đá sứ giờ sương mù Jude Bellingham. Theo tờ The Mirror, Jude Bellingham đã nói không với một cộng viên từ Manchester United khi được hỏi liệu anh có cập bến ở Trafford vào mùa đông này không. Đây là động thái được xem khá chắc nịch từ tiền vệ đang thi đấu cho Dortmund. Tuy nhiên, theo tờ The Sun cho biết, Bellingham từ chối Manchester United bởi vì anh không có kế hoạch trở về anh ngay lúc này. Ngoài Manchester United, những câu lạc bộ tại Anh như Liverpool, Manchester City, Chelsea cũng rất quan tâm tới cầu thủ 19 tuổi. Nhưng nhiều khả năng các câu lạc bộ trên rất khó để thuyết phục Bellingham đồng ý gia nhập. Real Madrid mới chính là điểm đến mà Bellingham nhắm tới. Tuy nhiên, dù là đội bóng nắm giữ nhiều lợi thế nhất trong cuộc đua sở hữu Bellingham, nhưng để Real Madrid có được chữ ký của sao mai này, ngay tại thị trường mùa đông, số tiền mà họ cần bỏ ra sẽ không dưới 100 triệu bảng Anh. Tiếp nối những tin đồn chuyển nhượng sẽ là bản tin về cầu thủ tuy không tham dự World Cup 2022 nhưng vẫn là món cực hot trong phiên trợ đồng sắp tới, đó là tiền vệ của AC Milan, Ismael Benacher. Theo tờ Hicks, Arsenal và Chelsea đều đang quan tâm đến tiền vệ Ismael Benacher của AC Milan. Được biết, hai câu lạc bộ của Premier League đã đưa ra lời đề nghị trị giá 44 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của tiền vệ người Algeria này. Ngoài hai câu lạc bộ London ra thì những Liverpool, Manchester United và Tottenham đều được cho cũng dành sự quan tâm tới cầu thủ 25 tuổi trong việc bổ sung lực lượng chinh chiến tại giai đoạn lượt về. Vướng mắc duy nhất của Ben Archer tại thời điểm này chỉ là bàn hợp đồng của anh với Milan có hiệu lực tới năm 2024. Tuy nhiên, theo tờ Nhật báo trên cho biết, đây là vấn đề nhỏ với bất cứ câu lạc bộ nào muốn sở hữu anh bởi phí phá vỡ hợp đồng của Ben Archer chỉ rơi vào khoảng 44 triệu bảng bằng đúng số tiền mà Arsenal và Chelsea đã đề nghị. Đội tuyển Croatia có một hành trình tương đối thành công tại World Cup năm nay thì công sức mà hậu vệ phải Josip Juranovic công hiến cho màu áo tổ quốc là không hề nhỏ. Cũng chính màn trình diễn tuyệt vời ấy đã giúp anh dù thi đấu tại Scotland vẫn được rất nhiều câu lạc bộ lớn chú ý tới. Theo tờ Daily Record, Manchester United được cho là câu lạc bộ tỏ ra hứng thú nhất trong việc sở hữu hậu vệ 27 tuổi này. Được biết, việc Aaron Wabisaka gặp chấn thương và đánh mất phong độ khiến cho Manchester United sẽ có ý định đẩy hậu vệ này đi trong tháng riêng. Và đây cũng là một trong những điều kiện giúp Manchester United sáng cửa chiêu mộ thành công hậu vệ Croatia. Theo một nguồn tin khác từ tờ UK, Juan Manuel United, Barcelona, Paris Saint-Germain và West Ham cũng đã gia nhập cuộc đua giành giật chữ ký của cầu thủ chạy cánh người Croatia này. Số tiền mà Celtic chấp nhận để nhà người được cho là cũng vô cùng hạt rẻ với chỉ 17 triệu bảng Anh. Adrian Rabio là một trong những cầu thủ để lại dấu ấn rõ nét nhất ở kỳ World Cup 2022. Dù không thi đấu nổi trội tại câu lạc bộ, nhưng khi lên tuyển ngôi sao 27 tuổi lại thể hiện màn trình diễn xuất sắc. Anh cho thấy sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và cũng tỏ ra hiệu quả khi tham gia vào quá trình luân chuyển bóng. Chính vì lẽ đó, Rabio nhanh chóng thu hút mối quan tâm đặc biệt từ một số đội bóng lớn. Theo tờ Football Transfers, Manchester United đã có những động thái nối lại tình xưa với tiền vệ người Pháp sau khi họ thất bại trong việc chưa mộ tại mùa hè. Trái ngược với thái độ răn đé trước đó, Juventus được cho là sẵn sàng chia tay trụ cột của mình nếu Man United trồng lên bàn đàm phán khoản tiền trị giá 18 triệu euro cộng thêm phụ phí 6 triệu euro. Theo tờ The Sun, dù rất muốn sở hữu Rabio, nhưng những động thái của Man United trên bàn đàm phán với Juventus vẫn còn khá mập mờ. Nếu Man United không chốt sớm thương vụ này, nhiều khả năng Rabio sẽ thuộc về tay đối thủ của họ là Arsenal. Đây rõ ràng là sự bổ sung vô cùng hoàn hảo dành cho đoàn quân của luyện viên Ateta khi pháo thủ đang bị tàn phá bởi chấn thương. Ngoài Arsenal, Tottenham cũng là câu lạc bộ tỏ ra quan tâm tới cựu tiền vệ của Rashid Jamal này. Việc bổ sung tiền đạo là ưu tiên hàng đầu của Arsenal tại thời điểm hiện tại, trong bối cảnh đại diện Bắc London đang phải đối mặt với những ca chấn thương dài dai dẳng. Theo yêu cầu từ phía Mikel Teta, ông muốn chiêu mộ một chân sút có thể chơi đa năng ở nhiều vị trí, và Mikhailo Modric là cái tên mà pháo thủ đang theo đuổi bấy lâu này. Theo tờ Sportmall, Shakhtar Donetsk thừa nhận Arsenal đang rất quan tâm tới ngôi sao của mình. Tiền đạo 21 tuổi người Ukraine đã có giai đoạn lượt đi mùa giải 2022-2023 vô cùng bùng nổ. Anh ghi được 10 bàn thắng gục 8 đường kiến tạo trong 18 lần ra sân trên mọi đấu
Theo nguồn tin từ nhà báo Ben Jacob, đội chủ sân Emirates đã bắt đầu liên hệ với người đại diện lẫn ban lãnh đạo Sakhtar Donetsk để đẩy nhanh thương vụ này. Chia sẻ trên Give Me Sport, ông cho biết, Arsenal đã có động thái mua Modric theo nghĩa là họ hiện đang đàm phán với cả Sakhtar và đại diện của Modric. Các cuộc đàm phán với đại diện của Modric rất dễ dàng vì anh ta rất muốn gia nhập Arsenal, nhưng cuộc thương thảo Sakhtar dự đoán sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Được biết phía Sakhtar sẵn sàng nhà người, tuy nhiên họ sẽ không để Modric ra đi với mức giá dưới 40 triệu bảng. Thất bại tại vòng chung kết FIFA World Cup vừa rồi đã mang tới một sự thất vọng tột đỉnh dành cho siêu sao người Brazil Neymar Jr. Tuy nhiên khi uổng quay cấp độ câu lạc bộ đã trở lại, thì đã 30 tuổi cũng cần dẹp nỗi buồn ấy qua một bên và tiến về phía trước. Dù đã về hội quân cùng Paris Saint-Germain, nhưng những tin đồn về việc đi hay ở của Neymar vẫn xuất hiện dày đặc trên các mặt báo thời gian gần đây. Theo tờ Football Lodo, chủ tịch của Chelsea, ông Todd Bailey và Bedard Ebali đã có cuộc gặp với người đại diện bên phía Neymar tại Qatar để bàn về khả năng chiêu mộ tiền đạo 30 tuổi. Theo ông Todd Bailey, vấn đề của Chelsea chính là việc họ thiếu đi một ngôi sao trên mặt trận tấn công như cái cách mà Eden Hazard đã từng khuynh đảo mọi hàng thủ ở Premier League. Cũng chính vì vậy không loại trừ khả năng, ông sẽ bạo trì để đón vũ công Samba về Stamford Bridge. Theo tờ Sport The Art, nếu Chelsea chiêu mộ thành công Neymar, The Blue có thể vô tình tạo ra chiếc domino chuyển nhượng gây ảnh hưởng lớn đến đối thủ cùng thành phố Arsenal. Bởi trong thời gian qua đã có vài đồn đoán về việc gã nhà giàu nước Pháp tiếp cận Gabriel Martinelli. Theo tờ Sport Mall, gã nhà giàu nước Pháp rất ấn tượng với tài năng của Gabriel Martinelli. Chính vì vậy, họ rất muốn đưa anh về và tạo nên một triều đại mới cho hàng công trong trường hợp Messi và Neymar ra đi. Paris Saint-Germain cam kết Martinelli sẽ là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch này. Cũng theo tờ Sport Mirror, Việc hợp đồng giữa sao mai này và pháo thủ bị trì hoãn khiến Paris Saint-Germain rất tự tin sẽ sở hữu được chữ ký của Martinelli. Dù không thật sự quá nổi bật tại kỳ World Cup vừa rồi cùng đội tuyển Hà Lan, nhưng tiền đạo đang thi đấu cho Barcelona làm mang phép để Pay vẫn nhận sự quan tâm cực lớn từ nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu. Theo tờ Sport Mall, Newcastle được cho là sẵn sàng rước trung phong người Hà Lan về ngay phiên chợ đông này. Được biết, Memphis từ lâu đã không trong kế hoạch của Xavi Hernandez, trong khi hợp đồng của anh cũng sắp hết hạn vào ngày 30 tháng 6. Chính vì thế, đội bóng Sucatalang sẽ cố gắng thanh lý tiền đạo người Hà Lan sớm nhất có thể và không muốn mất trắng anh vào cuối mùa giải này. Ngoài Newcastle, Atletico Madrid cũng là một trong những đội bóng dành sự quan tâm đặc biệt tới tiền đạo 28 tuổi. Theo tờ UK Daily, Atletico Madrid đã nhảy vào cuộc đua chiêu mộ Memphis Depay trong bối cảnh họ đã chia tay tiền đạo Matthew Cunha. Cũng theo tờ Nhật báo này tiết lộ, cựu sao Manchester United chỉ thi đấu vỏn vẹn 131 phút tại đội chủ sân Spotify Camp Nou. Nhưng việc có màn trình diễn khá tốt tại World Cup khiến Atletico Madrid xem anh như sự bổ sung chất lượng cho đội bóng tại La Liga giai đoạn lượt về này. Số tiền mà Barcelona đồng ý nhà cựu tiền đạo Manchester United và Lyon sẽ không vượt quá con số 15 triệu euro. Đó là tất cả những tin đồn chuyển nhượng đáng chú ý có trong bản tin news ngày hôm nay. Đâu là cái tên mà bạn muốn câu lạc bộ yêu thích của mình mang về? Hãy để lại comment phía dưới cho mình cùng biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và dõi theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Sau khi xem hết clip thì các bạn sẽ truy cập vào wiscan.vn sửa bình luận viên Anh Quân để chơi những trò chơi siêu dễ và nhận những vận quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi nhé.